Buenas noches, bienvenidos al Templo de la Velocidad, bienvenidos a la Ronda 15 del Campeonato de Fusión 2023, Gran Premio de Italia en el Circuito de Monza. Carrera marcada por el regreso de Alejandro López, que intentará ponerle las cosas difíciles a Nando después de una carrera en, la que, en Holanda en la que ganó incontestablemente. Respecto al circuito, estamos ante la velocidad media de vuelta más alta del calendario, también las velocidades punta gracias a su recta de casi kilómetro y medio, dos zonas de DRS, solamente 11 curvas y una distancia de la pole a la primera frenada de algo más de 600 metros. Las ruedas serán las más blandas, C3, C4 y C5, y es probable que la estrategia favorita sea la de una parada por el bajo desgaste que suele haber aquí. Y ya pasamos aquí a saludar a los compañeros comentaristas. Tenemos por aquí a, a Dani, digo, a, sí, bueno, a Dani también. Dani, buenas noches. Buenas noches. Está también Fernando, como siempre, inseparable. Buenas noches. Buenas noches, fieras. Y también Diego, buenas noches. Buenas noches. Creo que ya estamos en plena Q1. Sí. Así de... Ya no nos da tiempo ni a, ni a ver la clasificación. <risa> Bueno, la tengo yo por aquí. Por ahora Antonio Díaz con un 93.6, pero ya me estoy viendo aquí Javier Cachodro. Ya tengo momento, voy a actualizarlo porque no puede ser. A ver. Javier LR con 22.9, Dani 23.11, Antonio Díaz 23.6, Alejo 24.2, Pastor 24.4, Cuatrediz 24.4 también, Diego. 24-6, Rosel 24-8, Hassan 25-8 y Miguel Vila 25-5. Así que van a mostrar sus cartas. Y, y Nando y Alex no han corrido ninguna rápida, así que a ver qué hace. A todos en fila, creo que los primeros son los Ferrari. Cruzar la meta. Efectivamente, Dani va adelante. Vendo piano exterior, eh, agarrar hacia adentro. Ahí la primera lesmo bastante abierta. A lo mejor. Dani es el primero, ¿no? Sí. Vienen detrás Molina y Antonio Díaz. Por ahora va mejor que Javier. Por ahora. Dani es el que tiene los mejores tiempos. Los dos primeros sectores. Sí. Queda solo una curva parabólica. Y Sai se programa. Javier recuerda el segundo sector. Marca 22 el... Dani. Llega Molina. 23-2. Antonio Díaz 23-9. Llega Alejo también. Se pone cuarto, 24-2. Javier de segundo. Javier segundo. Ah, pues mira, 22 no me hizo antes. O sea que Dani y Javier ya están muy eh, a, a la par. Y Alejandro va a salir ahora. Y Nando también. Nando está allá. Pero vamos, va con duras. O sea que. Bueno, tienen penalización y salen atrás los dos. Fernando Pastor, llega Diego también. Ha eh, vuelto a la vuelta. Ah, no. Era Diego el que llegaba. Llevaba <risa> 1.29. El siguiente será Molina, que lleva récord el primer sector, pero en el segundo no ha mejorado. Que no he hecho mal tiempo tampoco estar bastante no. cerca del suyo. 
Yo creo que sí, que le va a quitar. A ver, a ver, a ver, sí. Pues 22.9, le queda a 41 milésimas de molina. Llega lejos. Marca un 23.6, se pone cuarto. Kazan con el FCN Team, hace tiempo que no veo a nadie de este equipo. Y Nando está entrenando claro. con cargado y con duras. No voy a anular la vuelta a Hassan porque no me aparece. O eso ya era demasiada pérdida de tiempo respecto al primero. Y López va. 0,164 peor. Pero vamos que. Se va a colocar el tercero o cuarto. Cuando pasó que mejora un poco su tiempo, mejora un poquito. A ver si alguien usa el Ahora Diego se tiene que abortar. Se coloca tercero, 23-1. Alejandro López de momento. Uy, que se sale al final de la, final de Ascari. Alejo está aprovechando el rebufo de, de Alex. A ver, a ver si le sirve. ¿Sí? Efectivamente, Nando está dando vueltas cargado. ¿Eh? Claro, saben que van a salir atrás. Andrés pues. López, de Alejo justo detrás, sus tiempos bastante parecidos, un par de décimas peor Alejo. Qué vergüenza, Alejandro López 23-3. Pícalo, pícalo. Cómo se nota que no han entrenado. Encima va a salir borracho. Dani se ha cargado el cartel de 100, yo creo que eso va a hacer estragos. Bueno, creo que si tú rompes un cartel, solo te afecta a ti, pero no afecta a los demás. Además, ¿Seguro? siguen viendo el cartel. No. Creo que es... ¿No? ¿En la, en la recta principal? Eh, no, era un analismo. Ah. Es que en la recta principal creo que puse uno fijo por si pasaba eso. Ah. Que en aceto pasa eso. Lo rompes para <risa> ti, pero no para los demás. Momento, sector 1, 3 para Molina, que son los de más rectas. El segundo para Javier, que supongo que tendrá algo más de carga aerodinámica. Que se pone tercero, 23-0, a 69 milésimas del tiempo de Dani. Procel se ha caído. Vaya. Y Lindo entró, pero entró ya en Q1. Así que, a ver si en calentamiento. Por ahora estáis 11 pilotos. Tenemos 3. No va a haber Q2, ¿no? Sí, sí. Sí. Espera, ahí eso todo. Quita rápidamente. Y eso es. Oh. Y Nando ha salido con Rojas. Ahora va por Pole. A ver. Hombre, es que si Nando no hace una vuelta medio normal, no va a pasar a Q2. Tampoco es que le importe mucho. Eh, va a salir sí, la posición. El que haga mejor tiempo entre ellos dos sale de delante del otro. Ah, bueno, eso sí, pero, pero salen los últimos los dos. Ya, ya. Pero con el pie que llevan, si uno sale por delante del otro... Pero si Alejandro López no pasa y Nando no, eh, sale delante Alejandro López, independientemente. Desde luego que sacan atrás los dos, dan más oportunidad a los demás porque <ríe> a lo mejor se estrellan. <ríe> Vamos a ver. Por Antonio Díaz, un poco su tiempo. Y 3-7. Llega Molina, pero perdió mucho en el segundo sector, creo. Y en el tercero más todavía. 
Lejos llega mejorando 64 milésimas su tiempo, pero a medio segundo de del primero. Mejora un poco, 23.4. Queda exactamente medio segundo. Nando acaba de empezar. Vamos a ver. Si estos abusones hacen las suyas. Vamos a ver si va descargado. Sí. 165. Sí, totalmente. Tampoco ha sido un primer sector espectacular. Ah, pero el cargado no, no te saca 165. No, pero ¿no? igual va con 100. Mira, uh, qué de rap. Qué de rap que va a hacer. va en tiempo con meterse en el top 10 ¿Sí? la pregunta es a cuánto de Dani porque de momento lleva medio segundo abajo sí, increíble, y se pone tío, ahora tío. Javier el primero uno veintitrés siete por ahí he hecho la primera vuelta Dejas. buena y las demás en todas me he hecho tres, tres. <risa> Era el primer intento, Dani. Es que era lo bueno. Sí, pero es que el problema es que el primer intento me ha salido bueno, los demás no he cuadrado ninguna vuelta. Porque ya va al 120% y ahí cuando me cae. Y el caso que me ha salido el tiempo es la primera vuelta y, y me he dejado, he cometido un error en... Vamos, lo ha dicho Cocomo, dice, se ha abierto mucho aquí, ahí me, me había ido, mucho. Se había perdido por una décima y media o dos ahí. Ahora lo recuperáis. Que veo flojos a lejos. A ver, el juez Antonio parece que no le entrena mucho todavía. ¿eh? Este tiempo, esta vuelta de Antonio no iba mal, pasa que ahora en Ascari se salió por la hierba. Y a lejos también se acaba de salir por fuera. Y esto se ha acabado a cuadros que todos los que pasen será la última vuelta Antonio Díaz mejora un poco 23-4 Nando no viene mejorando en medio segundo empeorando su Pero tiempo. Lo de Nando no te lo creas ahora ahora mete un segundo sí. no te creas ahora se hay... pone en 22-3 22-4 y Alejandro igual hay que entrenarlo si no lo ha entrenado no puede no, la semana pasada tampoco había entrenado lo hizo nos metió un segundo a todos la cara y ya no hay más Bueno, pues pasan hasta Miguel Vila, ¿no? Pasamos a Agudos. Un solo intento. Ahora se verá quién es el conde y quién no. Uh -huh. En Brosel se cayó, pero no, no ha vuelto a entrar. Yo sí que es raro. ¿Sí? A ver si la tormenta de agua le ha, le ha jodido algo. Lo más raro es que Dani no salió de primero. Yo toda la salir. Es que, es que he cambiado la táctica porque vamos a ver. <risa> la primera vuelta me ha salido buena. Las demás todas han sido un desastre. Entonces voy a dejar un tiempo de, de, des de desintoxicación. Han salido sí. Antonio y Alejo. Y... Y nada, saldré de lo último. Que sea lo que Dios quiera y ya está. Así va goma pista. Normalmente me gusta, si la última vuelta que meto en, en Q1 veo que es una buena vuelta y veo que estoy caliente, no prefiero no esperarme. O sea, prefiero salir del tirón. Pero como ya te digo, la primera vuelta me ha salido buena. Y, las to y todas las demás me he salido, no, he, no es que no he cerrado ninguna más. O sea que. 
Al no haber cerrado ninguna, digo, me... voy a esperar un poco, me voy a... Voy a ir un momento al servicio. Ahí, ahí, descarga. Han salido un par de pilotos más, han salido Fernando Pastor y Miguel Vila, que están también en la vuelta de salida. Mientras Antonio Díaz y Alejo empiezan ahora. Los otros seis pilotos esperan en boxes atentos a lo que hagan los que hay en pista. Y apunta Antonio Díaz, 342. O lo compararemos. Salga Nando, Pedro López y Molina. Bastante limpio, aunque dejando huecos dados. Alejo va un poquito mejor. Pero tampoco creas, un par de décimas nada más. Sí. Ahora 56-0. Día 56-2 alejos y bastante parejos dentro del segundo sector. Lo ha hecho mejor Antonio Díaz. Yo diría que debería ir por delante, pero por algún motivo salía. Sí, no, no, salía, no salía lejos dos décimas por detrás, cierto, cierto. Un momento, dependiendo de lo que haga en el último sector. Cuidado. 10, 23, 7. Alejo, 23, 8. Uy. Justo por detrás. Sí, señor. Y el Vila viene a 1.2. Y Nando ya ha salido. Diego empieza su vuelta ahora. Nando también empieza su vuelta. El Vila marca un 26-3. Vamos con los de atrás. Nando récord del primer sector 27-7. Para sorpresa de nadie. Pero Diego también 27-7. Unas milésimas más lento nada más. Sí. Igual, de momento, andan parejos. Veremos el segundo. Pasa Diego por el segundo. 27-7 otra vez. Otro récord. Ganando 28-0. Tres décimas peor. Me lleva más carga. De momento va Diego para colgarse primero. Todo pendiente de la parabólica. Tierra para recorrer menos metros y marca un 23-0. Ha mejorado 7 décimas. Llega ganando y marca un 22-9. Recuperó todo el último sector. Oh, eh, qué tío. Le ha sacado 4 décimas ahí a Diego. Es que la cagué en la. La parabólica. O sea, el nombre ¿no? ahora la chica en rápido. Ah, en la Scary. La parabólica también parecía así. Puede ser acelerado antes. Y ahora mismo. No hay nadie en vuelta, pero ya tenemos a los tres que faltan en pista. Alejandro va a empezar. Molina no ha salido. El primero Alejandro. Alejandro está Ascari. Dani está detrás de Alejandro y Javier... Uh, Javier, Javier se, se, acaba de de se acaba de estrellar el sol. Pero en la vuelta de salida. No me digas. Suerte tiene que no ha roto la de no. Sí. Si no ha jodido la suspensión, pues... Sí. Alejandro López encarando la meta ya. No veremos lo que le ha pasado a Javier. Supongo que será que se ha subido demasiado al piano en, a ver qué velocidad en la segunda Alejandro. variante. El 142 marcará Antonio. El 144 Alejandro López. 
Ya, por gala. Ya, tabla. A ver, primer sector que marca. 27-6. La décima. Jorge Nando. Eso es Dani. Uy. Uy, 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 que se, que se le van les modos. Bueno, no Yo creo que ha perdido algo, ¿eh? ¿Cuánto? Porque el, el segundo sector de Nando tampoco fue muy bueno. Y de hecho, oh. 27-6, mejorando medio miedo, segundo. Eh. Y aquí ha perdido. Oh. Se le ha ido, se le ha ido, se le ha ido, se le ha ido. Se le ha ido. Ahí, una vez que entran mal, <risa> casi se mata. Aún puede estar arriba, pero... No, último, no creo. Pero... Vale, muchísimo ahí. Pero pues a ver. Sí. Como se le ha quedado el volante con Tembleque. 25-6, claro. 25-6. Y a Dani. 3-6, tercero. Y Javier, a ver si... En el primer sector. Por detrás. A ver, no va mal. Igual, va, igual se puede poner tercero. Polina ha perdido medio segundo, eh. Y Fernando Polina, ha pasado. También se puede poner, se pondrá cuarto si no falla en el mismo sector. Pero todo Tenía parece que. Vuelta que, me ha salido. que Nando pole ficticia, con lo cual pole para Diego. Bueno, espérate que termine Molina porque mi último sector. A ver. Si lleva, lleva medio segundo. A ver, 3-5, nada, nada. Ya que, oh, vale. Yo creo que yo mucho lo tenía que recuperar en el último para. para los la, cocos para están. Sí, los cocos están lentos, así que aprovechar, Diego y, y Dani. Sí, sí. Están lentos están igual, lento, en dando... carrera veremos. Está por delante. <risas> Aunque salga por detrás. Y luego vamos, la carrera, en cuanto cojan ritmo, lo sacarán. Un segundo de sí. vuelta. Que no han entrenado. Seguro que no tienen estudiado ni Yo la de ruedas. Esta mañana. Bueno, pasamos al calentamiento. Bueno, vamos, Edita. Voy a hacer de fondo. Eh, espérate, no le he dado, ¿no? No. A ver si entra a proceder. Bueno, dime. A ver, bueno, Diego primero, primero. Vamos a la conformidad y luego ya las sanciones. Eh, Nando. Bueno, espérate que te había puesto yo primero, venga. Nando, Diego, Javier. Molina. Molina Dani. Dani, Antonio. Alejo, Alejandro Alejo, López. Alejandro, Miguel, Miguel Villa. Pastor. Hassan. Está bien. Poco muy listo. Vale. Como el último. Pues Venga, son las sanciones. Espérate, que la he apuntado por aquí. A ver, Miguel, Miguel Vila, mmm, último. Bueno, por delante de Coco. Uh -huh. Ah, bueno, Alito por lo. Por delante de Gokomo también. O sea, Lito el último, ¿no? No, el último sí, oh, el último, el último es Gokomo, sí, pero eso no lo cuento. Y el último Miguel. O sea, Lito por encima de Miguel. Sí. Vale. Luego. Luego, a ver, no claro. Será Alejandro López. Por delante de Miguel. Uh -huh. cara, como ahora, como no, cuando hay tantas y mueves a uno, no va a hacer los cálculos un poco complicado. Nando por delante de, de López. Sí. Cariara Molina tiene cinco posiciones. Uno, 
por detrás de Hassan, por delante de Lito. Sí, si queda por delante de Lito, ahí. Sí, se queda ahora así, Diego, Javi, Dani, Antonio Díaz, Alejo, Fernando Pastor, Hassan, Molina, Lito, Nando, Alejandro López, Miguel Vila y Cocomo. Vale. ¿Miguel Vila y Cocomo por debajo? Eh, ah, Miguel. Miguel Vila. Miguel Vila, el último piloto. ¿Pero no deberían ser los dos sancionados los últimos? Es que Miguel también está sancionado. Ah, vale, vale. Bueno, sanciones aplicadas a los que no han completado la vuelta o no han confirmado. La gente con el pan. ¿no? Sí, ¿verdad? Pues si quieres ir a una parada... Pues... No, no es mala cosa. Tampoco creo que haya mucha diferencia. No parada con blando, dices. Pues, no. Pues. Me quiero decir que entre el medio y el duro, que tampoco hay una diferencia muy grande. Y que si quieres ir una parada, el duro lo tienes que poner, sí. Por yo eso, no, que salir. Lo, no cuadra que se puede en rojas, que van a ir a dos paradas. Ya, pero con rojas no creo que salga nadie. Pues ahí ahora mismo, 1, 2, 3, 4, 5. Porque esos no han salido a vista ni están volando. Yo no sé qué hacer. Pero no, tampoco, tampoco tenía, estaba en mi plan de salir primero. Pues ponte lo más blando que vayas a poner y tira. Ya, pero que si, si pongo medio ahora y los destrozo, ya sí que me puedo olvidar de ello la parada. Ya, pero tienes la ventaja del aire limpio. En teoría te, te van a durar mejor las ruedas. A saber por, por, por cuánto tiempo. A ver si no hay strike. Aquí el primero tiene muchas posibilidades de, de pillar. De que no le pille. No, no, de que le pille porque si alguien en, si alguien se lleva a otro por delante, el que está último lo pille, seguro. Ya, pero más viene aquí, siempre hay siempre Monza es por el medio para atrás. Y la liga de tuya has pasado. Protege el interior y se acabó. Pero en el medio de la pista. Bueno, porra, ¿qué? ¿No? Porra, porra. Venga, a ver. Empiezo yo hoy. Llega para decir... Eh, Dani... Diego y Nando. Eh, Dani, ¿qué dices tú? Venga, Nando, eh, Alejandro López y Diego. Diego. Bueno, diría que me la ha quitado, porque me iba a incluir yo en el podio por primera vez. Venga, pues voy a decir Nando López, Javier. Ver. Pero lo que voy a decir yo. Y es que lo he pensado después y... <risa> Venga. Te toca. ¿O cómo? Digo... Nando, Javier, Molina, me la juego. Sí, señor. Con dos par. Vamos a ver qué pasa. No sé si hay espectadores o no. Mira, a ver. Diría que no. Pues 
con el pedazo de retransmisión que hacemos. Mira, pues él ha entrado. Coño, pues lo tienes que colocar el último, ¿no? Tres. Pues se coloca solo el último. Y ahora hemos dado último. Está demasiado último. Ahora está por detrás mía. Ya si Dani quiere vol volver a abrir el, el servidor y si no pues. Lo, lo voy a mirar desde el móvil, pero. Hombre, vale. su, tendría que estar por delante de mí. Porque no la, no hizo la Wally. Será de. No sé si está en cual. De Miguel Vila. No, no, de Lito. ¿Qué de Lito? Porque Lito no ha hecho la Wally. Pero tiene sanción. Eh, no, Lito no. Entonces debería estar delante, aunque no haga la Wally o qué. Procel delante de Lito. ¿Te trae de Molina? Sí. Eso sí. Pero Procel, Procel hizo la Wally. No sé si se ha llegado hace algún tiempo, pero estaba en Wally. Lito ha entrado después. Vale, entonces queda así. Eh, que Procel no había estado. Diego, Javi, Dani, Antonio Díaz, Alejo, Fernando Pastor, Hassan, Molina, Procel, Lito, Nando, Alejandro López, Miguel Vila y ya como que el Pero si Procel no estaba en la Wally. Sí, sí, sí estaba, sí estaba. Pero ¿dónde? Porque en la Q2 no. No, no, en la Q2 no. En la Q2 pero, no pero, de, pero de todas formas, él no tiene sanción, ¿no? No, por eso. Claro. Pero si como él si estaba en Quali. Y Lito no. Lito no. Claro, sería por delante. Si tiempo en Quali. Ah. Vaya rollo. <risa> Venga, dale caña. Venga, vámonos. Javier no va mal, ¿eh? Parece. No. Yo no lo tenía en cuenta y si tiene posibilidades. Es verdad, es que está Fabio, a mí se me ha pillado también Molina, como el otro día no estuvo. Bueno, pues... No creo que le dé para luchar con Nando y López, pero... Tampoco creo que se le vayan a ir mucho si no vaya. Pues depende de lo que hagan Nando y López la primera vuelta. Sí. De cuánto consigan remontar y qué velocidad. Si se encuentra algún tren de DRS que no le han pasado, cuidado, eh. Aquí a lo mejor no es tan fácil pasar. Y el de delante también tiene... Sí. Trenecito. Bueno, pues vamos al lío. Y si Alex. Pasamos la a la carrera. Fuerte y cuidado. Recordad hacerle tele de alcohol. <risa> a ver. <risa> Pues vamos allá. Pechen chin down. Me pongo Miguel. Tú vas hasta adelante, ¿no? Pueden tener quintos esto. Qué raro se ve todo sin nadie delante. Ya descolocándose. <risa> Estará a encender el semáforo de un momento a otro. Empieza ahora. 3, 2, 1. Y arranca el Gran Premio de Italia. Sale todo bastante bien. Molina, digo Molina, Dani. Parece que salió mejor que, que Javier. Pero Javier tiene oh, el interior. Oh, 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 oh. Cuidado, si veo ahí empieza a saltar, que otro toquecito. Pues no ha habido nada. Porque le he hecho un plano a la rueda. Es una pieza de un, de un fusión team, que tiene que ser de Hassan. Hassan, sí. Pero no le he visto Pero nada. Ya hay hostilidades, para. Alejandro López está de cuarto. ¿Ya? Ando séptimo. ¿De qué salía? Ha ganado ocho posiciones Alejandro López, madre mía. <risa> en la salida, luego la veremos repetida, porque... Joder. Oh. 
Cuidado, eh. No puede ser. Y está ahora ya presionando a, a Javier. Ganando vale. con Antonio Díaz. Y va con Quiere Dura. Que Por allí una humareda de la tierra al fondo. Ando quiere pasar a... A Díaz López, a, a Javier. Pero Javier tiene el rebufo de Dani, entonces no va a ser fácil. Javier atacando a Dani. Los dos en paralelo. Dani por el interior, Javier por el exterior, puede pescar a Alejandro López detrás, se pasa Dani. Mantiene la posición a los lo Russell. Tendría, tendría que acceder a la posición. En principio no. Es que no, me salta la chica. No, no se habían llegado a adelantar. Cuidado porque ahora Nando atacando a Javier. Sí. No, Antonio ya está. Ah, y Alejandro vale. López y con Nando. López atacando a Javier y Nando adelantó a Díaz ya. Va por Alejo. Mientras... La táctica del calamar. Alejandro López... Cerquísima de Javier. Él tira por dentro. Pero nada más tarde. Y le pasa. Va por Dani. Quiere poner tierra de por medio con Nando. Todos bastante juntos de momento. La rápida para Diego, 29-1. Están estabilizando. Pues la quita ahora Molina, de la octava. Alejandro López se está preparando ahora. Se ha un poco, pero igual le da para meter el coche. Va con duros, además. Está por fuera, recorriendo más metros. Y aún así le coge el interior. Pone la frenada. Uy, casi se toca. Y ahora le ha hecho, le ha, le ha hecho el lacido. Tiene el interior del Esmo, cuidado. Que no hay sitio ahí. Para pasar los dos, se va a Dani por fuera. Oh, Madre mía. Oh, oh. Ah, hostia, y encima no hemos quedado enganchados. Oh. Safety car activo. Reduzcan velocidad y no adelante. Limitar la velocidad ahora. Lo he repetido. ¿no? Gente. Se ha oído, ¿no? Los sindicatos. Sí. Yo que había abierto un poco de hueco. Sí. Pero en la salida he frenado muy tarde para que no me llevasen por delante y tengo ahora el volante que parece un taladro. Podéis entrar a reparar los que tengáis daños. Si no estuviese primero, entraría. Solo por no ir por rato ahí con el... Tal, 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 tal. La verdad que Javier... Qué putada más grande, tío. Libró bastante, eh. Hubiera sido mucho peor. Vamos a aprovechar para ver la... La salida de Alejandro López. A ver cómo narices se ganó 8 posiciones tan rápido. ¿Eh? Dios, Dios, ¿por dónde se ha metido? Madre mía. ¡Oh! ¡Colega! ¡Qué bien lo ha hecho! Ah, voy a decir una cosa por el susurro. Eh, no hay línea amarilla pintada. O sea, cogeremos la línea de meta, que está antes del DRS, como la línea para adelantar, cuando se vaya el sítico. 
safety car se retira en esta vuelta. Sigue el limitador. Estoy dejando el auto, a ver qué. Que saltaron alerones. Ya tenemos a los Haas segundo y cuarto. Quitar limitador y piloto en cabeza relanza la carrera. No adelantar esta raya amarilla. Anda Diego. Ando, ando, Alejandro López que se quiere pegar digo de momento da el tirón para coger desprendido a Alejandro López vamos a ver el acelerador ahí cuando aparece al máximo de repente ahora Pues lo han pillado bastante bien Alejandro, eh. Mirando, Alejo. Lleva por detrás. DRS. Uy, uy. Nando, ha no tenido que saltarse. Ha no tenido que dejar por si sí. Se ha visto en la cámara de Alejandro por la izquierda. Haciendo un reto. Cada uno tiene un Aston Martin delante. Aston Martin Haas, Aston Martin Haas. Y detrás Molina. Javier adelantalito. Ando haciendo la técnica la técnica del calamar. Últimos pilotos haciendo la táctica del calamar. Sí. ¿Con su tinta o, o, o sin tinta? <risas> Con tinta siempre. Alejandro López a la caza de Diego, dando a la caza de Alejo. Y ahí entre Alejandro López y Alejo hay un bequecillo. Un segundo. Pero probablemente Alejo tenga DRS, entonces se pueda defender de Nando. Que no tiene DRS es, es Diego, que va a sucumbir ahora. ¿O no? Ahora toma abierto. Ando, ando sigue detrás de Alejo también. Las tenga DRS de Alejandro López. Va a tener difícil. Y ahora Alejandro López se mete por dentro. Cuidado porque podemos ver otra vez la de la de Dani Diego. Digo Dani y Nando. Pero pasa Alejandro López. Se monta en el piano Diego. Y mientras tanto Nando sigue pegándose con Alejo. Uy, 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 literalmente. <risa> Alejandro López se marcha. Y ahora Nando por fuera, a lejos. Que le pasa, pero claro, ahora... No sé yo si ha sido buena idea. Porque depende de la parabólica y, y Alejo, no, Alejo tiene mucha más velocidad punta. No va a parar, de hecho le va a frenar un poquito, le va a coger el rebufo y le va a lanzar el coche. Uy, mira, mira, sale, mira, sale muy bien de la... Molina atacando a Alejo. Sale muy bien de la parabólica Nando. Sí, es que ha, ha frenado mucho Alejo. Pero tiene sí. muchísima punta. Todos con DRS. 
Molina lo bravo. Pasa, pasa Molina, pero se pasa de frenada. Cuidado, porque va por encima del piano. Vuelve a pasar Alejo. Madre mía. El tiro de día detrás. <risa> Vaya locura. Todos uno detrás de otros. Y Javier también. Mientras tanto, Nando oh, se marcha. Javier se ha metido el tío de... Se ha distraído. Ahora Molina... Alejo y detrás Javier. Detrás de Antonio Díaz. Del delante ya van abriendo hueco. Bandera amarilla en sector 2. Creo que ha sido Lito. Todo lo veremos repetido. Ahora vamos a ver a Molina atacar a Alejo. Vale bastante bien de la parabólica. Vuelta rápida de Alejandro López. 28-9. Abre DRS, pero parece que le va a costar pillarlo, aunque se va a emparejar en... Uy, se ha movido tardísimo a lejos. Y no Molina no es capaz de frenar el coche. Debería devolver la posición, yo creo. Bueno, la verdad es que estaba frenada. A ver si la está dejando. Sí, 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 porque aún no había confirmado el adelantamiento y no hizo la chica. Así que vuelta a empezar. Voy a aprovechar Uy, ahora. Vento para ver. Javier tiene molina. A ver la, el ataque de Nando en la meta. Al viejo, creo. Alejados. Casi se lleva puesto Alejandro López y por eso ha hecho el reto. Madre mía. Y ahora... Molina iba detrás de Javier otra vez. Le había pasado. ¿Eh? Oh, trompo de no. Nando. La parabólica. Anda. Esto sí que es sorpresa. Le pasa lejos. Defiende a Storm Martin. Esto es lo que tenía que haber hecho Leclerc. <ríe> y Javier y Molina no vean. Javier y Molina con sus más y sus menos también. Hay un grupo que se está adelantando todas las vueltas casi. Ando ahora tiene que volver a adelantar a lejos, volver a hacer lo que ya había hecho. Ahora el poder de Undercard es tremendo. Así que. Ha salido bastante bien Nando. Nueve vueltas. Y Diego va con amarillas. Y Alejandro va con blancas. Creo que Nando tiene a Alejo. No va a poder pararle. Diego no tardará en entrar. Pareja. Pasa por dentro. Nando ha pasado. Sí. Las colinas no, de momento no puede con Javier. Ya acabo de hacer vuelta rápida. Más rápido que Alejandro López en la última vuelta, Javier. Ahora están funcionando mejor las duras que las amarillas. Porque los que llevan amarillas van cayendo. Tampoco se despega mucho. 
está aprovechando el, el rebufo de Javier para ir para adelante también. Aprovecha el DRS. Y Dani, como tiene menos vueltas de rueda, pues podrá poner aguantarla más y poner roja al final. Vuelta 10 de 32. Vuelta rápida de Alejandro López por 10 milésimas respecto a la de Javier de la vuelta anterior, pero se la quitarán. ¿no? Por dos décimas. Pero no parece que se esté despejando mucho de Diego. Mucho bueno. Pero aquí, realmente al haber tan pocas curvas, haber fallos, no hay tantas diferencias entre vueltas. El circuito que es bastante difícil de recortar tiempo, ¿Sí? te lo pierdes. No cometen errores los demás. ¿Sí? Y ahora que hay relativa calma, a ver si vemos algunas repeticiones. Cosas que han ocurrido. Ha sido de tanto con Alejo Lesmo, que ha cerrado Alejo. Vamos, que no como tragedia de milagro. ¡Oh! Madre mía. Luego tenemos a Lito que ha debido hacer un juego. La Lesmo 2. Lo habrá cogido en tierra. Ha ido red. No. Ha ido más. Después tenemos el compo de Nando que comentábamos. Para Wally. Más y ha pisado hierba y se la ha ido. Sí. Hierba la tú las ruedas han tenido que, que sufrir un poco en eso. Ahora Diego está sufriendo con las ruedas. Porque ha perdido con López y le está cogiendo nada. Es el momento de que entre. La vuelta casi un segundo la ha recortado. Sufriendo. Están bastante estabilizados. Parece que ya no se pasan todas las vueltas unos a otros. Pero Nando ya tiene a Diego a tiro. A sí. RS. Por eso decía que casi mejor arriesgarse con 13 vueltas. Y aguantar. 17 Vamos a hacer 12 Sin embargo ya No lo me da Ahora tendrías Seis Diecinueve vueltas Puedes pisar por tierra. Para que lo controla. Dice si no lo que es. No acaban en el río. Eh. Estos los que están ahora en lucha. Mayormente estos dos. No sé si le tirará el coche ahora dando a, a Diego. Ya te digo, no sé si lo va a tirar. Por fuera, en Ascari. Diego ha y... preferido no entrar en disputa. Ya lo, te, lo tenía adelantado ya antes de frenar, si queda. Pues. Otra posición que gana Nando. La había recortado. Y 14 vueltas con amarilla, Diego. Yo creo que ya. 
Pero no lo va a tener fácil, ¿eh? Para pillar a Alejandro López sin falla. Y no entra bien. Tenemos que hacer con las estrategias y se intenta hacer alguna de las suyas de, de confundirlo. Bueno, Nando conserva mejor la rueda, o sea que es probable que le vaya pillando. De hecho, mira, 4 con 2, 4. Pero tú crees que no te puedes fiar, hay que mirar el, el cómputo de vuelta, que fueron esta vuelta tres décimas la ha quitado, pero tres décimas a cuatro segundos o más de diez vueltas, ¿eh? y quedan 18. Así que. Sí, pero, pero que le va a hacer. Si se acerca a menos de dos segundos y se mete a anteger, le hace el undercar seguro. Ya se acaba de salir. ¿Quién se salió? Nada, un poco. Y ha perdido un segundo casi. Esto no ayuda, eh, para pillar. No. La vuelta, tres décimas que la ha quitado. Pero en esta, obviamente, va a ser al revés. Alejandro López 27-8. Pues yo no entiendo qué hacen los que llevan amarillas. Y han hecho las mismas vueltas que. Claro. Sí. Están adelantando. Adelanta Alejo. Claro, o si sea, es que no tiene goma. Que no sé. Pues ahora va a ser 16 y 16. Pues no tiene sentido. Llevan 18, loco. Voy por la 15. Son tres. Y pone 15. No le ha costado nada, eh. Le ha costado un poco parar el coche. Así mismo. ¿Cuántas vueltas te dice aquí a ti que llevan? Como en la 15. Como en la 15, o sea, para que ah, Estáis en la 15. ¿Cómo no vas a aguantar 16 Ojo. vueltas con...? Me acabo de caer que no he probado la entrada, tío. Me cago. <risa> Nada, ojo. Y, y como aquí se va despacito. Mira, adentro. Ganando boxes. Y Diego detrás. Menos mal que puse un cartel. Eh. Ahí un borde de Sevilla. No, te jodas. <risa> Nando Rojas. Hostias. Pues no va a aguantar. Te ha matado dos veces. Me ha matado Nando, tú. Pero Nando no puede aguantar tanta vuelta con Rojas. Imposible. Bueno, yo no sé si te acuerdas de la carrera del año pasado. Pero fue algo exactamente igual. También decías lo mismo. Y aguantó. Te daba por hecho que iba a parar y no paró. También había sido una cosa del estilo con la roja. Joder, qué raro. Veremos a ver cómo le sale. ¿Y qué te ha pasado, Diego? Le ha parado Nando justo en la caja de, de la, detrás de la suya, entonces tuvo que esquivarlo. Parar justo delante. Eso te hace perder tiempo, sí o sí. Que no puedes ir por encima de las cajas y frenar en la tuya. López sigue. Cuidado porque... Esto es lo único que puede hacer es perder la carrera Alejandro López. Aparte de un fallo gordo. Que es un fallo gordo de estrategia. Hombre, yo creo que va a hacer pues unas 20, 22 vueltas. Y luego pondrá roja hasta el final. A ver, realmente ahora mismo aún tiene margen. Es decir, si ve que Nando le está recortando, le basta comparar antes de que le pase. 
y luego tendrá ruedas más nuevas que él. Al haber tenido el colchón de 5, ese ayuda mucho. Entonando, vienen marcando morados en todos los sectores. Claro. Vemos ahora la próxima vuelta. ¿Cuánta diferencia hay entre la vuelta de Alejandro López con la vuelta de Nat? Encima va a tener DRS con, con Dani. Pues es que y ya. Los récords del primer sector. Que no sé quién es el récord del primer sector. Puedes verlo tú. Sí, ha hecho récord. 0-3. No. El segundo sí, he hecho seis. Uy, que... Ya, ya... Sí, está, está, está pegado a, a Dani como una garrapata, igual. Encima tiene de RS ahora, o sea que. Ah, pues no. No, no lo tiene. No tiene no, Dani. Aún no, así, 26-8. Ojo. El que a lo estamos alucinando es con Alejo, que lleva yeah. amarillas y. Vuelta. 28-1, no está mal. Está al ritmo de Alejo de la cabeza. Mirando el desmodo. todavía López sigue 28-0 Javier sigue 27-4 wow, que bien va Javier ahora está yendo más rápido que la cabeza y Alejo también 28-5 26-5 otro segundo y medio que recorta Cuidado porque ya debe estar a un solo un par de segundos. O sea, si no para el, eh, Alejandro López en esta vuelta, probablemente ya sale Nando delante. Y ahora mismo Nando ahora tiene 18 segundos. ¿sí? Yo le digo por la distancia que había antes de que parara. Tiene a Tortilla delante que no sé si le ayudará o le perjudicará. Depende de donde le pille. Parece que le vaya a no perjudicar mucho. Parece. López va para adentro. 20, 12 vueltas. Ya tenía que, que parar en esta si sí, no quería jugársela mucho. Veremos a ver a cuánta distancia sale Nando. Voy a aprovechar ahora. Amarillas. Antonio Díaz. Para usar el DRS. Uy, Ahí sale. no va a pillar. Va a estar, o sea, va a estar cerca ahora. La frenada. Va a salir pegado, pegado. No, no me puedo creer que Nando le aguante hasta el final. Vamos. Alejo ha parado y ha puesto blando. Sí. Alejo más lógico. Spotter, okay. Alejo más lógico. Porque aguantamos un huevo.
Hasta ahora Aquí un trenecillo de Dani Pero Dani tiene que entrar, ¿no? No va a entrar Seis vueltas de duro. Mira, 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 lejos de alta a Diego. Te da tres aquí. Wow, pero Diego tiene un rebufo ahora de escándalo. Diego, uy, uy, Dani para uy. dentro. <ríe> Diego casi se lleva. de compañeros sí, pasa un poco lejos ruedas, ahora mismo lejos superior no, él se va a ir a por Javier que también lleva hablando o sea que yo ya he perdido la partida no Javier va así ah, han puesto blandos todos bueno, pero cuidado que... López. Que veremos a ver las últimas vueltas con Blanda. Sí, pero si el primer steam... Han podido tirar sin problema. Te comenta si... Aston Martin dirán... Por la radio que sin riesgos. Y Nandito okay. pegado. Habrá una claro. bloqueada de frenada, entiendo. Tío, intentando adelantar a Leo. Dando vuelta rápida. Y con DRS. Y con DRS intentando atacar a Alejandro López. Intenta emparejar por fuera, tierra interior. Pero ahora pero... con más velocidad Nando. Sí, pero ahora. Puede coger el rebufo e intentar tirarse en la siguiente. Claro, la jugada de Nando ¿eh? es adelantar a Alex y bloquearlo. ¿eh? Pero yo creo que es que no puede ser que dure 16 vueltas. Pues ¿Cuántas vueltas lleva? ¿Cuántas vueltas lleva ya con Rojas? Lleva 5 por lo menos. ¿eh? Lleva 6. En teoría debe estar casi muerta. Depende, porque este circuito no las gasta tanto normalmente. Ahí va otra vez, ahí va otra vez. Se abre Alejandro López o se cierra. Ha entrado un poco pasado en Ascari. Y ahora oportunidad para Nando en la recta, eh. Sí. Va a haber push to pass. Debería levantar aquí un poco. Para no. Sí, para molestar sí, un poco, muy bien. Ahí va, ahí va. ¿De quién tiene de res ahora? A ver si, si no se comió la mago de Alejandro López Nando. Uy. Cuidado con el muro. ¿Quién tiene de res? ¿Quién tiene de res? Lo tiene Nando. Se pone por fuera. Vamos a ver si se consigue poner delante antes de la frenada. Se, se pone, pero se va a cerrar. Cuidado porque Alejandro Uy. López. Hay que hacer lo imposible. Esto ha sido un que ha sido un no risks sí. madre mía y ahora qué va a pasar pues ahora se supone que con que siga ahí en las últimas vueltas le tiene que pasar y si las rojas duran como las amarillas es que algo no funciona si fuera otro circuito no lo sé pero en este no apostaría a nada, ¿eh? eh. Han pasado cosas raras en el pasado. De todas maneras, no parece que se vaya a conseguir ir nando tampoco. A no ser que la caga Alejandro López. Clasificación y se le vaya a nando. Da igual si sí que le cuesta pillarlo. Ha trazado nando mejor la parabólica ahí. Ya sabía un poco más. Tira. un doblado. Puede ser juez. Tiene pegado a Diego. Pero está la recta. Pasamos a. 
La lucha por la cuarta. No, no puede hacer nada Alejandro López. ¿no? Pareció más cerca, pero. 26-4 Nando, 27-0 Alex. Vamos a ver la siguiente. 26-2. Ha ido más rápido Javier que, que Nando. Javier está. Hasta que está a 7 segundos. A 7 segundos. No pillar ni Harto Pesicola. Alejandro López lleva el récord de la pista. Ahora. Muy Molina atacando a Diego. Y le pasa. Es de Ascari. Temas. Y entra lejos. Segundo y medio. Ale, eso, ahora, ahora sí creo que va a adelantar a Aranda. Ahora lo tiene. No, pues no va a llegar. Es que llega, si se tira, llega. Uy, uy, uy. <risa> Le ha hecho la de. Sí. La de Sainz ahí. Sí. Ahí está Sainz. Ahí ha tenido que haber chispas. Ahora, ahora lo tiene, tanto por cerrar, Nando, que está cogido sitio. Pero tiene Nando el, el interior. El le, le, le planta al coche en el medio y no puede pasar. Y encima le empuja. O sea que... Y ahora la táctica al calamar. Mira, mira. <risa> Otra vez, nuevo episodio. Ocho vueltas con dura, ahí quedan. Y cinco, siete vueltas. Como en teoría tiene que ganar Alejandro. Va a tener complicado. Bueno, puede haber un fail. Cualquier rompo de Alejandro López, ya la victoria ganando. Estando intentando adelantar. Me va otra vez Nando, se cerrará, ahí está. Otra vez por fuera. Parece una repetición de la vuelta anterior, pero ahora Nando entró colado. Sí. Y ahora Alejandro López va a poder traccionar mejor. Pero acaba de perder la oportunidad. Otra vez se lo vuelve a meter por dentro. Y luego vamos a volver a ver la repetición. Así que ahora parece que Nando igual las ruedas están a resentir. Que será lógico. También, igual la de Alejandro baja un poco y ya no hay tanta diferencia tampoco. Veremos. Otro doblado. Más táctica el gramar. Y llega otro doblado. RS, cuidado porque le puede tirar aquí el coche. Tierra un poco ganando. Venta por fuera, no hay sitio. Va a ser difícil, pero lo va a intentar tirar el coche en la parabólica, esta vez sí que va a salir pegado, ¿eh? En la reta de meta, lo va a tener complicado Nando para darle. Así que... Deja, pero no le deja. Intentar la RS ahora. Luego lo tiene Alejandro López. Parece que... Ha esperado a Nando demasiado para parar. Los dos lo tiene, no tienen. Tiene los dos por el doblado. <risa> y cuidado, porque intenta tirar el coche. Nando, atención. Está el doblado en el medio. Va a taponar a Alejandro López. <risa> Esto es increíble. Esto es increíble. Debe estar Alejandro López echando humo ahora mismo. Te digo, porque tampoco puede hacer muchas cosas el doblado. Vamos a ver en directo la jugada que acaba de hacer. Tira Nando por fuera, el, el, el doblado se le mete delante a Alejandro López y, y no, no puede hacer nada. 
Luego le estrangula fuera a Nando Y se queda adelante Y ahí van otra vez La misma historia, Alejandro López por fuera Le cierra Nando Otra vez va a salir pegado Es un poco más lejos que antes Cinco vueltas yo no sé. Lo que aguanto, me parece imposible. Ahora ando otro volado otra vez. Esta vez. Ya sé que ya. Están haciendo el truco del, del DRS, pero es esa línea la del DRS la que está ahí. A ver. ¿Qué tiene DRS? Ah, pues sí. Ay, pues sí, tío. Se la, se la he hecho, se la he hecho y cuidado porque sale otro doblado. Y otra vez. Se repite. ¿Cómo se lo traga a Alex? Cuidado porque esta vuelta puede ser espectacular. A ver si se quedan parados los dos antes de la línea. ¿Y Javier ha salido ahora? Ah, no. Sí, sí, Javier lleva rueda nueva. A tres segundos con tres de López. Cuidado, cuidado. Cuidado porque tanta lucha va a hacer que llegue. Sí, sí, sí. Se están distrayendo ellos dos y. Y Javier ha hecho una estrategia muy buena, porque Javier es la primera vuelta, ¿no? Llevado. No, Javier lleva siete de, de blanco. ¿De roja? Ah. Lleva una menos que Alejandro López. Pero... La última vuelta de, de estos dos ha sido 29. Y la de Javier 26, la ha recortado 3 segundos en una vuelta. O hagan otra así. Les pilla. Creo que Molina y Alejo se están pegando literalmente. Ya, les, les ha dicho, esta vez no me la hacen. Porque me he comido, me he comido una pieza. Pero ahora si, al, si Nando no afloja, ahora ya no le va a llegar. Mira, mira, mira. <risa> ahora ha hecho lo contrario. Le está, le está haciendo mind games perfectos. Incre increíble. Y ahora no va a llegar. No. Tiene que salir más pegado. Claro, pero no ha salido más pegado para que no le hiciera la de yeah. coger el RS. Y Molina y Alejo están pegándose también. Sitio. Molina también Haciendo lo propio con Alejo Madre mía, aquí saltan chispas por todas partes <risa> Y otro doblado Delante de Molina y Alejo Yo creo que es el mismo de antes De cuando adelantó Mandando a Alejandro López ¿eh? A ver si nos cuesta ahora otra vez RS doble Cuidado porque Alejandro López adelantó a Nando. ¿Qué hace el doblado, tío? Oh. Y ahora veremos. Cuidado. Uy, se ha entrado colado Nando. Creo que aquí ya acaba de perder la oportunidad. No te creas. Sí, sí. Probablemente sí. Y quedan tres vueltas. ¿A qué se mete? No, 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 no. Uy. 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 Ahí ha ido a la desesperada ya. Sí. Pues ya Pero sí que se ha ido. Ahora ya tiene mucho que hacer, yo creo. Ahora Javier, fíjate, a uno como a seis segundos. Pues espérate. A ver cómo le, cómo le quedaron las ruedas sanando. Pues de toda esta historia. La mejor carrera ha sido la de Javier, está claro. Bueno. Comenta Alejandro López, cuidado porque en la primera vuelta ganó ocho posiciones. Creo que Nando ahora mismo, para Alejandro tiene poco que hacer ya. Ya creo que se ha dado cuenta de la, de la presencia de Javier y no lo va a dejar que acerque mucho más. Para que te va a salir el DRS de Alejandro López, que es lo que le podría ayudar un poco. A ver cuántas vueltas llevan cada rueda de Javier y.
14 y 9. 10. Hoy no se va a cambiar mucho, aparte de esto, él sale un alpin delante. Uy, se pasa un poco a lejos aquí. Las ruedas bastante parejas. Debería tener algo de ventaja Molina, en teoría. Que no estoy seguro. más o menos las mismas vueltas. Yo creo que lo que pasa con las rojas es que cuando llegas al clic van mejorando y no pierden. Entonces es mejor mantenerla. Si no revientan. La Eva Molina, pero un poco. Va a tener una oportunidad. La recta. Tiene más. Pero le queda esta vuelta para adelantar a Alejo. Pues yo estoy perdiendo ya un segundo y medio y todavía me queda un 10% delante. O sea que no sé. Final lap, Molina por Hola, fuera. Podrá ahora acercar en esta recta para intentar atacar en la siguiente. Vuelta rápida de Alejo, le ha apretado, eh. Va a tener difícil. Pero le queda la reta de atrás. Ya de después de Ascari. Y Javier casi casi en TRC. Ya no, no le queda tiempo. Cuidado que ha entrado un poco colado Alejo. Y vuelve a colarse en esta, tiene oportunidad Molina. Ha salido bastante bien Molina, atención, porque no puede tener oportunidad. Pues las caras si la da bien. No, parece que tiene mucha velocidad, más velocidad lejos, debe tener justo pas todavía. Se la ha acercado con TRS. Con así entró colado, hace cuidado. Esta, es la, esta sí que es la última oportunidad. por el cuarto puesto le, le estrangula lejos ya gana Nando digo Alejandro López de ganando segundo Javier tercero un podio a la chita callando y llegan ahí los dos Molina y Alejo a milésimas uno del otro Diego sexto ahí Fernando Pastor vuelta perdida Alfa Tauri Díaz Faltan por llegar Dani y Brosel, bastante en tierra de nadie los dos Allí llega Dani al fondo 10 segundos pues más o menos Aparecerá Brosel Que es el último que falta Alejandro, Nando Y Javier me traigo para acá Me salgo por fuera. Vamos a ver. ¿Dónde estáis? Alejandro, Javier. User was moved to your channel. User was moved to your channel. User was moved to your channel. Bueno, pues ya están aquí los campeones. Pero como que estoy si tú estás acabando la vuelta. <risa> ¿Qué? Estamos acabando la vuelta. La de honor. Ah, bueno, vale, no me pegáis sustos. <risa> la de honor. Bueno, bueno, terminar, venga, os dejo que os bajéis del coche. Me va a quitar el casco del enfado. User disconnected from your channel. 
¿Quién sabe cuál está? Dani. Dani. Bueno. Bueno, bueno, bueno. ¿Ya estáis con el, la champán en la mano o no? Bueno, pues empecemos con Javier. Buenas noches, Javier. Carrerón, creíamos que al final les iba a pillar con tanta pelea entre ellos dos. Pero no, está falta un segundín. Cuéntanos. Pues sí, un... Uy, se te corta. Se te corta la comunicación, se ha perdido. Pista, se ha ido. Le ha ido a tiempo. No, pasa al siguiente porque no tiene pinta de... Algo pasa. Le ha roto el micro con tanta agua. ¿A quién? ¿A mí? No, a Javier. ¿Ah? Como decía lo del agua, de igual se refiere. <risa> bueno, pues hasta que venga, pasamos con Nando. Nando, buenas noches. Está mi arroz. Hola, buenas noches. Ah, se está recuperando. <risa> bueno, que otra vez la estrategia de roja. 16 vueltas, nos alucinas. ¿Sabías bueno, que eh, te iban a llevar? Te escucho mal, solo yo. O... Y alguien hace eco. Sí. Javier. <risa> a mí me escucháis ahora. Ahora, ahora sí. Ahora no, ahora sí. Ahora no. A ver quién habla. Sí, 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 es que estoy muteado, pero se escucha muchísimo ruido, ¿eh? Es Alex, Alejandro. Alejandro. Te acopla. Perdón, me muteo. Vale. Venga, Javier, puedes hablar. Bueno, pues sí, buena carrera. Llevaba. Creía que tenía buen ritmo. Eh, la clasificación, no sé por qué, en la vuelta de salida me he estrellado contra, la, contra un muro. Sí. Y he hecho, he hecho la clasificación con, con medio coche roto. Eh, pero bueno, salía segundo, en la salida más a, me ha pasado Dani, y luego en las dos o tres primeras vueltas, ahí creo que había un momento en que en la primera chicán, creo que, te, que tenía a Dani más o menos pasado él se ha pasado la chicán y, y luego no me ha devuelto la posición, cosa que me ha extrañado, yo creo que ahí tenía que haber devuelto la posición luego lo miraré, la repetición y, y luego unas cuantas vueltas más para adelante, él ha tenido un incidente y me ha llevado por delante Así que me ha obligado a tener que entrar muy pronto, eh, ponerlas duras y tener que hacer dos paradas cuando mi intención era una. Yeah. Pero bueno, eh, contento al final. Una pena que quizás si llego a hacer una parada, pues lo mismo la carrera hubiera estado un poquito más reñida. O a lo mejor ellos no se hubieran peleado tanto y se hubieran escapado más, quién sabe. <risa> Eso nunca se sabe. Pero bueno, enhorabuena a Alejandro y a Nando que han hecho un cargo. Muy bien. Pues nada, pasemos, pasemos con Nando. Nando. Sí. Eh, bueno, la salida salí bien, porque en la curva 1 igual perdí tiempo. No sabía por dónde tirar, había coches ahí por todos lados, porque ahí Alejandro se me escapó un poquito. También pequé de no bostear, debía haber bosteado ahí en la salida, pero bueno. Y bueno, entonces eh, fuimos remontando. Luego tuve un trompo en la parabólica, más o menos lo pude salvar sin perder gran cosa, pero bueno, eh, destrocé las gomas y tuve que parar antes y eso también me condicionó ya la carrera. Dije, bueno, voy a meter rojas porque Alejandro estaba a 4 segundos y pico o 5, digo, la única forma igual de, de acercarme a él era metiendo rojas, pero sabía que luego no tenía nada que hacer, ¿no? Por muy difícil que se pusiera él al final iba a tener ventaja de gomas y eh, era muy difícil mantener la posición. Lo intenté por todos lados, sacando codos, haciendo la táctica del calamar, echándole tierra. Sí, lo hemos visto, sí. Pero no, no había manera. Eh, tenía ahí mucha ventaja de neumáticos. Pero bueno, estaba la carrera estaba divertida, que es lo importante. Y ha llegado a cero de neumáticos, ¿no? Sí, bueno, no, la verdad es que ni me he fijado. Estaba... Nada, igual me daba, no iba a parar ya, entonces igual me daba. 
Muy bien, y también te puedes emplear la táctica de, de dejarla adelantar y tener tu RS. Sí, sí. <risa> Hasta que se da cuenta. Estaba ahí todas las tácticas posibles. No, pero es que era la misión imposible. Así que Salía, bueno. Saliendo atrás la habéis hecho. Enhorabuena también a, a Javier y a Alejandro. Muy bien. Y ahora el borrachuzo, digo, el Alejandro. <risa> Iba drogado y todo. <risa> ¿Qué tal? ¿Te has pasado bien, no? Ha estado bien, ha estado bien la carrera. La verdad es que ha estado muy bien. La salida ha sido increíble. O sea, me he quedado alucinado lo que me ha sí, salido. Lo hemos visto, madre mía. He ido improvisando ahí, metiéndome por medio de uno, del otro, tal. Y cuando me he dado cuenta, digo, hostia, que adelantado cinco o seis coches de una curva. Sí. <risa> madre mía. Qué locura. Ya, ya se adelantaron entre dos coches que parecía que tenían otro tipo de motor. <risa> Porque, joder, no se ha quitado la pegatina a los dos. Por nah, los iban rápido en recta. Lo que pasa es que me, me guardaba el boost, el, el push to pass y el rebufo para pillarle ahí en desprevenido. Yeah. Eh, la carrera, la verdad, que ha sido muy tranquila, muy bien. Vi que Nando entró en la 15, digo, este va a dos paradas. Sí, eso pensábamos todos, sí. Entonces yo digo, yo voy a estirar mi estilo y ya está. No sé si montar un blando en la 20 o un medio, no sé. Vi que me... Yo estaba atento a los tiempos que marcaba en la vuelta rápida porque sabía que él iba a marcar la vuelta rápida. Y yo estaba viendo, digo, a ver cuánto me puede ir quitando por vuelta. Y conforme iba viendo, digo, uff, cuidado que ya está a punto de salir delante mía. Y entonces ya entré en la 19, adelanté mm. una vuelta a la parada y salí delante. Y, y nada, a partir de ahí, pues una lucha un poco <risa> bueno, di diverti <risa> divertida, divertida, pero innecesaria. O... o sea, yo la verdad es que tampoco iba arriesgando, o sea, pff, había algunas situaciones en las que podría haber arriesgado mucho más y nos hubiésemos matado seguro, <risa> porque sí. él tampoco cedió. Pasa que yo vi que él llevaba peores gomas, además mucho más gastada y yo digo... Bueno, con tranquilidad, si es que cuando que entre cuatro vueltas ya me pongo serio y le tiro el coche, sí o sí. Ya hubo un momento, bueno, ahí ha estado la lucha muy al límite. Había algunas frenadas que, la... que me ha hecho alguna de la de Hamilton en la curva 2. Sí. Está a punto de, joder, casi nos matamos un par de veces. Pero nada, ya cuando vi que quedaban dos o tres vueltas, digo, ya está, tío, me voy a empujar ya a tope. Metí el push to pass, me tiré por fuera ahí apurando a tope y ya está. Y... Y, y a partir de ahí, pues, no me esperaba nada más. Digo, bueno, acabo la carrera y ya está. Pero de repente vi que tenía ritmo para hacer la vuelta rápida, que estaba una décima de la vuelta rápida. Y lo he intentado en las dos últimas vueltas, pero no, no ha salido. Y la verdad es que la última vuelta ha sido una lástima porque venía bajando tres décimas y en la última curva se me ha escapado. Tío, me he cagado un... ¡Dios! Se me ha escapado la vuelta rápida. En fin. Ya, pero, en fin, por... muy divertido y de eso trataba hoy, la verdad, y... Y de eso va a tratar el resto de carrera del campeonato, divertirme ahí peleando con Nando y ya está. Muy bien, señor. Pues nada, gracias por el espectáculo. Y la próxima, Diego, ¿cuándo toca? En dos semanas, Singapur. Singapur, muy bien. Estoy viendo a ver si puedo hacer la chapuza de actualizar el circuito para quitar la curva como realidad. Alejandro, pe permíteme que te diga peleando con, la con, con Nando y con, quien el con el que se tercie. Lo mismo, <risa> lo mismo en alguna carrera y alguna sorpresa. Ay, que... ay, ay, ay. A ver, claro. <risa> Por supuesto, ojalá. <risa> Javier avisa. <risa> Muy bien, Javier. Digo Nando porque es con el que me suelo ir dando de hostia la carrera, no porque... <risa> sí. Que si luego hay otro delante, vale, pero vamos, que seguro con Nando voy ahí pegado. Vosotros hacer como hoy, no entrenéis y salís los últimos. <ríe> Así os divertís. Eso, está, eso estaría bien, sí. <ríe> bueno, señores, pues con esto hemos terminado la carrera de hoy. Despídeme con cómo. O cómo. <ríe> Despide tú. Ah. Ya lo dijo Diego siempre en pantalla carrera Singapur veremos a ver si la amenaza de Javier de, de llegar a, a molestarles que hoy ha estado bastante cerca ¿eh? sí sí nada 
Bueno, la próxima. Tampoco, tampoco he dicho que sea yo, ¿eh? <risa> ya, no, ya lo has dicho. Ahora a cumplir. A tomar por recargo. Adiós. Venga.